Hi, this is Hussain from Cheren Academy and in this case study, EV and electric vehicles case study. Come on, 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 come on. Now, we have to talk about the electrical vehicles. 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 Fuel prices are very effective. We have to talk about the electrical vehicles. We have to talk about the positive environment. We have to talk about the electrical vehicles. But what is the reason why EV is not a scam? What is the reason why EV is not a scam? What is the reason why EV is not a scam? And future la, in the ulaga arasiya la, in the EV vehicles, yepri shape panna pogudi, yepri mata pogudi, apading kardeyo. Na wuri business start panno, apo EV samandaman a business, yedi ella nalla kai kurko apading kardeyo. Na ma in the video la, in the case study section na ma paka porom. So let's get started. First, na ma vandu wuri normal vehicle, adavde wuri IC engineer kara wuri vehicle na ma pato na wuri renda ayrat le rende renda ayrat ayin wuri moving parts erko. ஆனா ஒரு EVல ஒரு 25ல இருந்து 30 moving parts தான் piston cylinder, exhaust இது எல்லாமே EVல இருக்காது so moving parts compare பண்ணும்போது இந்த vehicleல வந்து spare parts ரம்ப ரம்ப கம்மி அதே மாறி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம emission or fuel emission or pollution நம்ம வந்து consider பண்ணி பார்த்தும் compare பண்ணி பார்த்தும் EVs 100% compare to normal vehicles ரம்ப ரம்ப கம்மியாதா emit பண்ணது அதல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கடையாது இது மட்டுமே ஒரு decision making process நாம் எடுக்க முடியாது behind the scenes என்ன விஷயங்கள் நடக்குது அதப்பதிதான் நாம் இன்னிக்கு பாக்கப் போரும் battery battery தான் ஒரு vehicle ஒரு EV vehicle உட ஒரு பிரதானமான ஒரு முக்கிய பார்ட்டா இருக்கு So, in the battery manufacture பண்டிருக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கள்து நாம் start பண்ணும் So, மூன்று முக்கியமான உலோகங்கள்தான் இந்த battery manufacturing and nickel. இந்த மூனு முக்கியமான விஷயங்கள்தான். Futureல பல உலக நாடுகள்ல வந்து பர் அரசியல்ல வந்து மாத்தி அமைக்கு கூடியது இந்த மூனு உலோகங்கள்தான். இப்போ நம்ம் first இந்த lithium extraction பத்தி நாம் பாப்போம். Mining. இப்போ எப்படி gold mining பண்டுராங்கள்லியா? அந்த மறி lithium ஒரு உலோகம்தான். அது மன்னுலிருந்துனம் இதில் ஒரு சோகமான விஷயம் என்ன பாத்தும் நான் futureல இந்த உலோகங்களுடிய demand அதிகமாகும் so இன்னுமே இந்த burning process அதாவது pre-burning process அப்படிங்கரது கண்டிபா ஜாஸ்திதாகும் so environmentுக்கு நான் இந்த EV vehicle வாங்கி ஒரு positive contribution பண்டுரங்கள் உங்களுக்கு இது கண்டிபா ஒரு மிகப்பிரிய அடிதாம் இரண்டாவது நாம் இந்தரத்தில் நம் கூர்ந்து வர்ர கரண்ட் எந்த அழவுக்கு clean இருக்கு, clean energy இருக்கு இன்னும் தெலிவா சொல்லுனா, இயர்க்கை வழங்களை அழிக்காம் எந்த அழவுக்கு clean அந்த கரண்ட் நமக்கு கடக்கிதா அப்படிங்கர்து நாம் பாக்கனும் ICCT, International Council for Clean Transportation ஒரு படிப்பினை, ஒரு result வந்து குடுக்குறாங்க என்னனா, USA and Europeல energy, அதாவது current 60% Pure energy, அதாவது green energyல் இருந்து கொள்முதல் பண்டுராங்க அப்படிங்கள் மாறி சொல்லுராங்க இதுவே China மாதிரில் நாடுகள்ல 40% தாம் இந்தியால 20-25% தாம் clean energy இப்பு நீங்கள் இந்தரத்தில் ஒரு விஷ்யம் கவனிச்சு பாருங்க produce பண்டுரதுக்கு முன்னாடிய ஒரு emission நமக்கு இந்த green இந்த EV vehicles produce பண்ணிருது அது கப்பிரும் market வந்தது கப்பிரும் இதுக pure green, அதாவது ரம்ப green இல்லாம் ஒரு 20% தான் கடக்கிதா அப்படின்னா இந்த அர்த்தில் scales are not properly balanced Europe, USA and China இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு குள்ள அவுங்க வந்து full and full diesel engines and petrol engines shell பண்ணிட்டு complete நாங்க வந்து EV vehiclesக்குத்தான் மாரப் போரும் அப்படிங்கர் மறி சொல்றாங்க இரண்டாவது பாத்தீங்கனா all over the world நம்ம EV vehicles வட population எடுத்து பாத்தும் நான் it's just 1% அப்போ இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு அ பயங்கரம் வர்க்கு பண்ணிட்டிருக்காங்க சோ வர்க்கு பண்ணும்போது இவுங்க மட்டு வர்க்கு பண்ணில் இவுங்க அந்த நாடுகள் சார்ந்த கம்பனிஸ்யும் புஷ் பண்ணிட்டிருக்காங்க பிராப்பலம்ஸ் நின் சொல்கிறது விட 
பேட்டரி வார்ஸ் தான் எப்படி வந்து ஒரு காலத்தில் ஆயிலுக்காக போராட்டங்கள் போர்கள் நடைபெற்றதோ மிடில் ஈஸ்டில் அந்த மாதிரி பேட்டரி வார்ஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நடக்கும் ஏன் அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு மூன்று முக்கியமான உலோகங்கள் தேவைப்படுது இந்த லித்தியம் அயன் பேட்டரியை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு லித்தியம் கோபால்ட் அண்ட் நிக்கல் வேர்ல்டு வைட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நான்கு முக்கிய இடங்களில் தான் இது அதிகமாக காணப்படுது முதலாவது ஆஸ்திரேலியா ரெண்டாவது சிலி அதாவது சவுத் அமெரிக்கா மூணாவது ஆப்பிரிக்கா காங்கோல நாலாவது நம்ம அல்டிமேட் வில்லன் சைனா இந்த நாலு இடங்களில் தான் இப்போ யார் யாரெல்லாம் இந்த ரிசோர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களோ தே கண்ட்ரோல் த ஈவி இதில் என்ன ஒரு சோகமான விஷயம் ஒரு ஒரு வருத்தத்துக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி கண்ட்ரோல்ட் பை சைனா அதுவும் குறிப்பாக ஆப்பிரிக்கா மாதிரி ஒரு தேர்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரியில் குறிப்பாக சொல்லணும்னா காங்கோ காங்கோ எந்த அளவுக்கு இயற்கை வளம் மிகுந்த நாடு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வேர்ல்டு வார் டூல ஹீரோஷிமா நாகசாக்கியில் ஏ பாம்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணுறதுக்கு அங்கே இருந்து தான் அவங்க வந்து கனிம வளங்களை எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இயற்கை வளம் நிறைஞ்ச இடம் இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு பயங்கர சீப் லேபர்ஸ் கிடைக்கும் இன்னும் சொல்லணுன்னா கேஜிஎஃப் பட பானியில் ஆளுங்களை கட்டி போட்டு ஒரு ப்ராப்பர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ப்ராப்பர் பேமெண்ட் கொடுக்காம மேனுவலாக மைனிங் ப்ராசஸ் அங்கே தான் நடந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு முக்கியமான ஒரு பங்கு நமக்கும் இருக்கு ஏன்னா நாம் வந்து மொபைல் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அதில் வர்ற பேட்டரி கூட ஏறக்குரிய இட்ஸ் டைரக்ட்லி கான்ட்ரிபியூட் டு தட் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் பேட்டரி மார்க்கெட்டில் உலகத்தை டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது சைனா பிகாஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மைனிங் பொசிஷனில் அவங்க வந்து ஒரு மேஜர் பிரேயரில் இருக்காங்க பேட்டரி மார்க்கெட்டை வேர்ல்டு வைட் டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது சைனா நியோ அண்ட் பிஒய்டி இது இந்த ரெண்டு இவி பிளேயர்ஸும் வந்து சைனீஸ் பேஸ்ட் பிளேயர்ஸ் which is backed by Warren Buffett. So, in this case, there are dominations that are going to be pumped. Funds are going to be pumped. So, if you look at the future, if you look at the future, I expect that there will be a vision. If you look at the future, there will be an international clash. 100% is guaranteed. Okay, if you have a problem with the EV producer, if you have a problem with the producer, if you have a problem with the producer, now I think that I will have a problem with the producer. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது எப்போ இதுக்கு என்ன தான் ஒரு தீர்வு அப்படின்னு நம்ம இதுக்கு ஒரு கேள்வி எழுப்பலாம் இட்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல மொபைல் ஃபோன்ஸோட எவல்யூஷனை நம்ம பார்க்கணும் நைன்டீஸோட ஆரம்பத்தில் நம்ம ஒரு மொபைல் ஃபோனை பார்த்தோன்னா ஒரு கட்ட மொபைல் ஃபோன் இருக்கும் அவர் ஒரு பெரிய ஆண்டனா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து டபுள் த்ரீ டபுள் ஜீரோங்கிற மாதிரி மறுவிச்சு அதுக்கப்புறம் டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ கலர் மொபைல்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிளாக்பெரி மொபைல்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டச்சு டச்சிலேயே அல்ட்ரா டச் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபெதர் டச் மொபைல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கு ஞாபகம் வருதே ஞாபகம் வருதே ஞாபகம் வருதே ஸோ மொபைல் ஃபோனோட எவல்யூஷன் இட் டேக்ஸ் 20 years அப்படின்னா இவிக்கு இன்னுமே அது வந்து சீக்கிரமாகும் ஏன்னா நிறைய பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் பெரிய பெரிய பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்களோட ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஹெவியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் ஒரு இவி வெஹிக்கிள் வாங்கணும் இவி வாங்கணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த முடிவை அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ் தள்ளி போடுங்க ஏன்னா டெக்னாலஜிக்கலாக இதில் நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வர்றதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் இப்போது நீங்கள் ஒரு வண்டி தான் வாங்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட்ஸ் பக்கம் பாருங்கள் ஏன்னா ஹைப்ரிட்ஸ் ஏறக்குரிய நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு பாதகங்கள் இல்லாமல் ஒரு யதார்த்தமான ஒரு வண்டிகளாகவும் இருக்கு ஸோ கன்சிடர் ஹைப்ரிட்ஸ் ஓவர் இவிஸ் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஓகே இப்போ நான் இந்த இவியை வந்து ஒரு பிஸ்னஸாக பண்ண விரும்புகிறேன் இங்கிலீஷில் வந்து ஒன்று சொல்லுவாங்க வென் எவர் தேர் இஸ் அ வார் அட் யர் டோர் ஸ்டெப்ஸ் ட்ரை மேக்கிங் மணி அவுட் ஆஃப் இட் அப்படின்னு அதாவது எப்பப்பெல்லாம் வாய்ப்புகள் நம்ம முன்னாடி வருதோ அதை வச்சு காசு நம்ம சம்பாதிச்சே ஆகணும் அந்த மாதிரி இவியை நான் ஒரு பிஸ்னஸாக பண்ணணும் ஒரு இவி சார்ந்த பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் ஃபோர் பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் ஃபார் யூ ஃபோர்த் ஒன் இஸ் இவி சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இவி வந்து நம்ம நல்லதுன்னு சொன்னாலும் சரி இது சரியில்லைன்னு சொன்னாலும் சரி இட்ஸ் கோயிங் டு டாமினேட் இவி வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து இறக்க தான் போகுது குமிய தான் போகுது கண்டிப்பாக லாங் ரேஞ்ச் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு எப்படி நமக்கு பெட்ரோல் பங்க்ஸ் ரொம்ப தேவையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இவி ஸ்டேஷன்ஸும் இன்றியமையாத ஒரு விஷயமாக இருக்குது இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சதுரடிக்கு மேலே நம்ம பில்டிங் கட்டும்போது இவி சார்ஜிங்ஸ் வச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸும் சொல்லுது அண்ட் இதுக்கு நிறைய கவர்மெண்ட் சப்சிடிஸும் கொடுக்குது தேர்ட் பேட்ரி மூலப
industry purposes kaga which is very very brilliant so ivungalukku neenga battery supplies pannalam or battery supply pandra companies kuda tie up pannalam battery manufacturing machinery adavadhu battery ai uruvaaka koodiya மிஷினரிஸ் ஸோ இந்த மிஷினரி நாமளே மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் அல்லது வெளிநாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் செஞ்சு ரீபிராண்ட் பண்ணி இங்கே இருக்கிற மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கு நம்ம அந்த பொருளை விற்கலாம் விற்கும்போது நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இந்த ப்ராடக்டோட சேல்ஸ் மட்டும் கிடையாது சர்வீஸ் சைட்லேயும் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணலாம் ஸோ ப்ராடக்ட் விற்றதுக்கு அப்புறம் அப்செல்லிங் அண்ட் மறுபடியும் துரிதப்படுத்துறதுக்கு அந்த பிஸ்னஸை துரிதப்படுத்துறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுக்கு ஒரு பெரிய பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் நிறைய பேர்கிட்ட சொல்கிறது garbage is money waste is money ipo uh, in the battery oda life uh, normal ah petrol diesel car vida in the battery vehicles oda life kandipa jaasti da adukapra enna in the ev battery recycling process apdingirathu or miga periya pangu vagikathaan pogudhu neenga ukkandu in the ev uh, recycling eppadi pannalam apdingra mari or chinna da neenga r&d panni funding pannalam alladhu indha maadhiri or recycling company kuda neenga tie up pannalam indha mari or company kuda neenga invest pannalam future la government kandipa indha maadhiriyana companies ku or bayangaramana subsidies kudukum so this is my case study neenga idha patti enna nenaikireenga so idu na vandu inga na sonnadhu ennudaiya paarvai na paatha varaikkum okay idu ipdi dhaan irukengra maari na solliruken உங்களுடைய பார்வை என்ன கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அடுத்து என்ன மாதிரியான கேஸ் ஸ்டடிஸ் வேணுங்கிறதும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த கேஸ் ஸ்டடியில் நம்ம சந்திப்போம் பாய்